அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்மளுடைய சேனல்ல தொடர்ச்சியாக வந்து டிஆர்பி ரிலேட்டடா நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி போடுறாங்கிறத நான் போன வீடியோவே சொல்லியிருந்தேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் சிலபஸ் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து போடுறோம் ஸோ நீங்க நிச்சயமாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கனாலே அப்கமிங் டிஆர்பி ஜஸ்ட் லைக் தட் பாஸ் ஆயிடலாம் ஸோ வாங்க நம்ம விதவுட் மச் டிலே வி கேன் போர் டிஸ்கஷன்ஸ் இன்னைக்கான கேள்விகள் which law states that given the taste and preference that proportion of income spent on food stuff diminishes as income increases enna solranga apdi kittina assume that i am a consumer seringa anda anda consumer ennodaya income level koodumbachathil seringa na vandu unavukku spend pandra amount korayum apdiga seringa given the taste and preference the proportion of income spent on food stuff diminishes அப்போ வென் மை இன்கம் லெவல் இன்க்ரீசஸ் உணவுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் குறையும் அப்படிங்கிற சரிங்களா எஸ் அப்போ வாங்க இது என்ன லான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏங்கல்ஸ்லாம் ரெஷாம்ஸ்லாம் கிஃபன்ஸ்லாம் சேஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துட்டு இங்கே கம்பேக்ட் வித் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கான விட என்னன்னா ஏங்கல்ஸ்லாம் சரிங்களா ஸோ ஏங்கல்ஸ்லாம் அப்படின்னா என்ன எப்படி டெரை வச்சுங்கிறது பார்ப்போம் ஏங்கல்ஸ் எல்லாம் அப்படிங்கிறது வந்து அர்னஸ்ட் ஏங்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜெர்மனி ஸ்டேட்டஸ்டியன் இருந்தாங்க அவங்கள கொமமரேட் பண்றதுக்காக ஞாபகார்த்தமாக ஏங்கல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இந்த கான்செப்ட டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க இந்த கான்செப்ட டெவலப் பண்ணது அர்னஸ்ட் ஏங்கல் சரிங்களா இஸ் அ ஜெர்மன் ஸ்டாட்டஸ்டியன் சோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னோட இன்கம் லெவல் கூடும்பட்சத்தில் நான் உணவுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வாங்க இது எப்படின்னு சொல்லி நான் சிம்பிளிஃபைடா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு 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 கம்பெனில கிளரிக்கல் ஜாப் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போ என்னுடைய மாச வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்ல ஐ ஹாவ் டு மேனேஜ் ஆல் மை எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்ட் கொடுக்கணும் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வர பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது எஜுகேஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது மருத்துவ செலவினங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் போக எங்கிட்ட சொற்ப தொகை தான் இருக்கும் இதை வச்சு நான் என்ன ஷாப்பிங் போறேன் அப்படின்னா வீட்டுக்கு தேவையான எசென்சியல் குட்ஸஸ் லைக் ஆயில் தால் ரைஸ் மசாலா ஸ்டவ் ஸ்பைசஸ் இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம் ஆர்டிகல் தான் நிறைய வாங்குவேன் இப்போ என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து என்னுடைய கம்பெனில என்ன அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா போடுறாங்க அப்போ என்னோட இன்கம் லெவல் கூடியிருக்கும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஷாப்பிங் போகும்போதுல ஃபுட் ஸ்டாப்புக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் குறைச்சிருப்பேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்னோட இன்னொரு டெடிகேஷன் அண்ட் சின்சியாரிட்டியை பார்த்து என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிஎம்ஓ போட்டாங்க ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆயிட்டு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலே டோட்டலா மாறிடும் அப்போ லக்ஸரிஸ் ஐட்டம்கள் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஃபுட் ஆர்டிகலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுவேன் இதை வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சு ப்ரப்போஸ் பண்ண தேவை தான் இது ஸோ அப்போ இதுக்கான விட என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ இஸ் தி பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஏ இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் கிரஷாம்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் பேட் மணி ட்ரைவ்ஸ் குட் மணி அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் நம்ம கிஃபன்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் எக்ஸப்ஷனல் டு தி லாப் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வென் ப்ரைஸ் இன்க்ரீசஸ் டிமாண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது சரிங்களா சேஸ்லாங்கிறது நம்ம எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் சப்ளை கிரேஜ் ஒன் டிமாண்ட் சரிங்களா சப்ளை கிரேஜ் இட்ஸ் ஒன் டிமாண்ட் அப்போ இது வந்து பேட் மணி ட்ரைஸ் குட் மணி அவுட் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் எக்ஸப்ஷனல் டு லாப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கிரேஜ் இட்ஸ் ஒன் டிமாண்ட் சரிங்களா அப்போ இங்க நம்ம கொடுக்கப்பட்டது இன்கம் லெவல் கூடும் பட்சத்தில் ஃபுட் ஸ்டாப்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் குறையும் அப்படிங்கிறாங்க இதை சொன்னது ஏங்கல்ஸ் தான் சரிங்களா சோ ஏ இஸ் தி பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் அடுத்து தி ஆவரேஜ் ரெவன்யூ டோம் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ஆல்சோ மோனர்ஸ் இது ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா பாக்குறதுக்கு கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா இருக்கும் பட் அனாலிட்டிக்கலாம் நம்ம யோசிச்சுதான் இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் போகணும் ஸோ என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் ரெவன்யூ டோம் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ஆல்சோ மோனர்ஸ் அப்படின்னாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ப்ரைஸ் அண்ட் அவுட் புட் டிட்டர்மினேஷனுக்கு நம்ம வழக்கமா ஒரு படம் வரும் சரிங்களா இதுதான் அந்த படம் ஸோ இதுல தான் வந்து நம்ம ப்ரைஸ்
இது வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இருக்கு இங்க இது ஆஃப் அ ஃபார்ம் சரிங்களா இங்க அப்ப கண்டிப்பா ஃபார்ம் சொல்லும் போது இது கண்டிப்பா மொனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷனா இருக்கலாம் மொனோபோலியா இருக்கலாம் இல்ல ஆலிகோபோலியா இருக்கலாம் சோ இந்த இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ரெவன்யூ போத் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனா இருந்தாலும் சரி இன்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனாலும் சரி ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஆஃப் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறேன் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறேன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த ஏஆர் வந்து நம்ம ஏஆர் இஸ் ஈக்வல் டு பி இஸ் ஈக்வல் டு பி அப்படின்னு சரிங்களா இது எப்படி தெரியவாச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் ரெவன்யூ டிவைடட் பை கியூன் போடுவோம் சரிங்களா இப்போ டோட்டல் ரெவன்யூக்கான ஃபார்முலா என்னது பி இன்டு கியூ அப்போ ஏஆர் இஸ் ஈக்வல் டு பி இன்டு கியூ டிவைடட் பை கியூ இந்த கியூவும் இந்த கியூவும் கேன்சல் பண்ணா ஏஆர் இஸ் ஈக்வல் டு பி அப்படின்னு சொல்லி டிரைவ் ஆயிருக்கும் இதே கேவ் தான் நம்ம டீனு சொல்லணும் சரிங்களா அப்போ ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கேவுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிபர் கவ் சரிங்களா இது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சிருந்தாலே நம்ம கரெக்டா போட்டுடலாம் இன்னொரு அவர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ பார்த்துக்கும் மார்ஜல் ரெவன்யூ வைஸ் லெசரா இருக்கும் சரிங்களா எஸ் சோ நல்ல ஞாபகம் செய்யணும் ஆவரேஜ் ரெவன்யூக்கு இன்னொரு பேர் பிரைஸ் பிரைஸ் நம்ம ஆல்சோ நோனஸ் நம்ம டிமாண்ட் காவும் ஏஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டிமாண்ட் காவும் நம்ம சொல்லலாம் சோ அப்போ பி இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாக்குறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பட் ஆனா திங்க் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம அப்கமிங் தேர்தலே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்தது ஒன் ஆஃப் தி மேண்டேட்ரி கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா காம்பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்லாம உங்களுக்கு யூனிட் டூல கண்டிப்பா ஒரு மேண்டேட்ரி கொஸ்டின்ஸ் இதுல இருக்கும் சோ அப்ப காம்பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ல என்ன மாதிரியான எலாசிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க சோ காம்பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பத்தி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஓவியூ பார்த்துட்டு கம்பேர் டு தி ரைட் ஆன்சர் இப்போ காம்பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அமெரிக்கன் எக்கனாமிஸ்டுடைய சார்லஸ் காப் அண்ட் பால் டெட்லஸ் அப்படிங்கிறவங்களோட நேம் தான் இதுக்கு சுட்டியிருப்பாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல வந்து ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க அமெரிக்கன் எக்கனாமிக் ரிவியூ சொல்லி ஒரு ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த பேப்பரோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தியரி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதான் காம்பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனா மீனியர் ஹோமோஜினஸ் ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணிருப்பாங்க கேட்டீங்கன்னா அல்ஜிபிரிக்கல் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருப்பாங்க கியூஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு கே ஆல்பா எல் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இதுதான் காம்பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் சரிங்களா சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொன்றும் நியூமரிக்கல் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க கே ஆல்பா வாட் எவர் இட் மீன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் மீனிங் அப்படிம்பாங்க சோ எல் ஆல்பா கே பீட்டா சோ இங்க இது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜியை குறிக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி குறிக்கும் எல் லேபரை குறிக்கும் கே வந்து கேபிட்டல் குறிக்கும் இந்த ஆல்பா அண்ட் பீட்டாங்கிறது வந்து இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் லேபருடைய ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் கேங்கிறது வந்து கேபிட்டல் பீட்டாங்கிறது கேபிட்டலுடைய ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் ஸோ அப்போ இது ரெண்டோடைய கூத்து தொகை வந்து என்னவா இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனா இருக்கிறதுனால இந்த ஆல்பா அண்ட் பீட்டாவுடைய கோ எஃபிஷியன் வேல்யூ கூப்பிட்டீங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்டிடியூட்டபிலிட்டி பிட்வீன் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பிட்வீன் தி ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் இது லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கும் பட்சத்து இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஆதா இருக்கும் சரிங்களா எஸ் அப்போ நீங்க நல்லா பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து சரிங்களா எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆர் இது த்ரீ ஃபோர்த் இது ஒன் ஃபோர்த் அப்படிங்கிறத நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல பாத்துருப்போம் இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆல்பா வேல்யூ பிளஸ் பீட்டா வேல்யூ கூப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வரும் பாருங்க ஆல்பாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதோடைய கூட்டு தொகை ஒன் சரி சார் ஃபிராக்ஷன்ல சொல்லுங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ ஃபோர் வரும
சோ அப்ப அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த ஆல்பாக்கும் பீட்டாக்கும் ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ கொடுக்குறாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீட்டோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டையும் கூட்டி பார்த்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வரும் அப்போ இது கிரேட்டர் தான் ஒன்னா இருக்கா லெஸ் தான் ஒன்னா இருக்கா கேட்டீங்க இது லெஸ் தான் ஒன்னா இருக்கு அப்போ இந்த காப்டெக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எதை ரெப்ளிகேட் பண்ணுதுன்னா டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கா இதோடைய கூத்து தொகை ஒன்னு ஒரு அப்ப இது கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல் இது வந்து இது தேர்ட்டின் சரிங்களா அப்போ இதோடைய கூட்டு தொகை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் இது வந்து இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன் ஸ்கேல் இப்ப இது ஒரு ட்ரெண்டிங்கா இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ல இந்த ஆல்ஃபாக்கும் பீட்டாக்கும் ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ கொடுத்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேலா கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேலா இல்லை டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேலா சொல்லி கேல்குலேட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த ஆல்பா இடத்துல அந்த கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூவையும் பீட்டா இடத்துல கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூவையும் கூட்டு பாருங்க ஒன்னுக்கு ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா கான்ஸ்டன் ரிட்டர்ன் டிஸ்கிட் கொடுங்க கிரேட்டர் தான் ஒன்னா இருந்தா இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன் டிஸ்கிட் கொடுங்க லெஸ் தான் ஒன்னா இருந்தா டிக்ரீசிங் இது கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் சார் கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் அதே மாதிரி காம்படேட்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ல ப்ராப்பர்டிஸா நல்லா சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஹூ ஆத்தர் த புக் தி எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் இம்பார்ட் காம்படிஷன்ஸ் நல்லா கவனிங்க கண்டிப்பா நமக்கு புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ்ல இருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சோ அது நல்ல பாப்புலரான புக்ஸ் எல்லாம் யார் யார் என்ன கேட்பாங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஜெனரல் தெரியும் நாட் கீன்ஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரி ரோட் டு செஃப் தான் ஹயக் சரிங்களா இந்த மாதிரி சில ஆத்தர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப வெல்த் ஆஃப் நேஷன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் டாக்ஸேஷன் சார் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் சார் பாப்புலேஷன் இருக்கு இந்த மாதிரியான தேதிஸ் எல்லாம் வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து யார் எழுதுனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட வந்து இந்த புக்க எழுதுனது யாரு சொல்லி பாக்கலாம் சோ இந்த புக்க எழுதுனது வேற யாருங்கள ஜான் ராபின்ஸ் எழுதிருப்பாங்க இந்த புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் சில நேரங்கள்ல இயர் வரையும் சேர்த்து படிச்சு செய்யறது நல்லது ஏன்னா சில இயர் எல்லாம் நமக்கு ரொம்பவே பேசிக்கா எக்கனாமிக்ஸ்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி இயர் எல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெவ்வேறு புக்ஸோடைய பப்ளிஷிங் இயர்ஸ் எஸ் அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா திஸ் புக் ஆக்சுவலி இன்ஃபுளுன்ஸ் தி பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் நித்தும் தெரியும் ஸோ ரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டுல பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இயங்காது அதுக்கு வேல் இன்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்ஸ் தான் வந்து இயங்கும் அப்படின்னு பாக்க சரிங்களா ஏன்னா நியோ கிளாசிக்கல் சீரீஸ் ப்ரிவைலிங் நியோ கிளாசிக்கல் சீரீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்ஸ் பொதுவாக கிளாசிக்கல் தீர்வு என்ன பண்ணிருப்பாங்க பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் தான் இங்கே இருக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ரியல் வேர்ல்டு சினாரியோல இன்பெக்ட் காம்படிஷன்ஸ் பாருங்க யூ ஆல் நோ தட் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இஸ் அ மித் அப்படின்னு தெரியும் பட் ரியல் வேர்ல்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா மோனோபோலி மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன் ஆலிக புலி இதெல்லாம் தான் இருக்கு சரிங்களா இப்போ கார்டல் அப்படின்னா ஒப்பாக் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் ஒப்பாக்ல இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கார்டல் கார்டல் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டைப் ஆஃப் கொலிசிவ் ஆலிக புலியில வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி பிரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நீங்க எதிர பார்க்கலாம் மோனோபோலியில் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து ப்ராடக்ட் டிஃபரன்சியேஷன் செல்லிங் காஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸஸ் கெப்பாசிட்டி இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன்ல பாக்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரியல் வேர்ல்ட் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் வெரஸ் இட் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள் இன் தி கேஸ் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் சோ இட்ஸ் அ மித் இது ஒரு நமக்கு நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ மித்னு தெரியும் அதனால ரியல் வேர்ல்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கதி இருப்பாங்க தி எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இதுக்கான விட யாரும் ஜான் ராபின்சன் சோ இங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா
தவிர்த்து ரெக்டாங்குலர் ஹைபர் போல ஷேப் எடுக்கிறேன் வேற ரெக்கவர் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இட் இஸ் ஏஎஃப்சி சரிங்களா ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கவ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்லோப்ஸ் டவுன்வர்ட் பட் இட் நெவர் டச்சஸ் தி ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் டச் பண்ணாது பட் டவுன்வர்டா ஸ்லோப் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அப்படி பார்க்க விஷயத்துல அவுட்புட் அதிகரிக்க அதிகரிக்க செலவினங்கள் கம்மியாகிட்டே வரும் இதுதான் அதுக்கான மீனிங் இதனாலதான் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஹைபர் போல ஷேப் எடுத்து பட் எக்காரத்து கொண்டும் ஆக்சஸ் டச் பண்ணாரு சரிங்களா ரிமெம்பர் தட் அப்போ இதுல கொடுக்கப்பட்டதுல ரெக்டாங்குலர் ஹைபர் போல ஷேப் ஒரு <laughs> ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சைக்காலஜி நம்ம வந்து ஜிகே கோர் சப்ஜெக்ட் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம ஆஃபர் பண்றோம் ஸோ தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் காண்டாக்ட் திஸ் நம்பர் அண்ட் நீங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நம்மளோட சேனல்ல நம்மளோட இதுல ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய கனவு வேலையான அரசாங்க ஆசிரியர் உறுதி ஸோ இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நம்ம அட்மிஷன் கிட்ட நீங்க பேசி லாக்இன் பண்ணிக்கோங்க மெனி பெனிஃபிட்ஸ் only very best see you soon the next week thank you so much